ഒക്ടോബർ രണ്ട് സത്യവും അഹിംസയും ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മഹാത്മാവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ഈ മഹാത്മാവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഗാന്ധി ജയന്തിയായി നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിലാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത് മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം പകർത്തണമെന്ന സന്ദേശവുമായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനവും അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനവുമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വക്കീൽ പഠനത്തിന് പോയ ഗാന്ധി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഗാന്ധിജി തൻ്റെ സത്യാഗ്രഹത്തെ പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുഴക്കിയത് അഹിംസ എന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ലോകമെങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സമരമുറയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യൻ ഭൂമി മജയും മാംസവുമോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി തലമുറകൾ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഗാന്ധി ചിന്തകൾക്ക് എന്നും പ്രസക്തിയുണ്ട് അതെ ആ ജീവിതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നൽകാനുള്ള സന്ദേശവും സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ പരിപാടികളോടു കൂടിയാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാഘോഷത്തിനിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളും സേവന ദിനമായി മാറ്റിവെക്കും രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ അവയവദാന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യമെമ്പാടും വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആധുനിക സേവനങ്ങൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മാതൃകാപരമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്താറുണ്ട് നാടിൻ്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി മഹാത്മാവിൻ്റെ ജന്മദിനം നമുക്ക് ആ